，孙云将军胸中难下，傅远被捆满军之中，有六十伤亡之众，情况危急。这夫人现在何处？据阳关以南二十里。本将去斩那六尺刀王。是。玉玉，刀王大人，就让此女跑了。此女姿色非凡，可陷于王帐之中。单于必定会重伤刀王大人的。既然如此，对，走，这个，呀，呀，呀，小妮儿，给爷回去吧。你休想，快点跟爷走。<笑>何人偷袭？一面将军，滚，否则烧杀你！好一个大前的无敌将军！一面，我承认不是你的对手，但是你可别忘，我匈奴大军早已经挥军南下，一个人再进，你挡得住我匈奴的百万前敌吗？伴我大前去，虽远必诛，众生死，又无跑。人死如灯灭，万事皆休，何必劳民伤财？正好，你也配望义将军？李潇，你听清楚，苏念旭把你休了。休了？什么意思？听我清楚，那我就再挑明一些。今日带你前来，就是为了告诉你，我苏念旭的丈夫，应当如林面将军，顶天立地。不是像你这样终日饮酒，只知道烂醉如泥的废物。少夫，你误会少爷了。少爷饮酒是为了误会，我哪里误会他？大丈夫立于天地，当忠君报国，而他碌碌无为，只知道终日饮酒，此乃众所周知。我说的可有半句错处？马踏匈奴猛少爷，奔袭千里过居野，你可直居言矣。宁面将军不顾匈奴强弩。飞身救我之事，就已经深深的刻在了我的心里。因为迎面将军的英勇大义，是你一辈子都无法企及。你与将军，便是与你之比。叶璇，其实我不用再说了，你我终究不是一个人。再多说，也只是你自取其辱。我已备好休书，从今以后，你我二人不绝两快。再不相见，苏念雪，夫妻三载，虽不至于相濡以沫，但也算相敬如宾。你我当真没有挽回的余地了吧？没有。不仅如此，我明日会进宫面圣，我要向圣上状告你行为不端、十宗罪。有了这十宗罪，相信陛下也会相信你李潇是何等的阿诈不堪。听清楚，死婚，必退。李潇，死的为什么不是你？少夫人，少夫人，少爷，您，您其实可以和少夫人解释的，当初是您冒着生命危险才救了他。解释，解释什么？告诉他，我这个在他眼里阿杂不堪之人。其实是他仰慕的银面将军。别忘了，我为何诈死？是，是为了救出朝廷内奸。小兰，对，你不能再喝，酒醉真痛，多一伤身呐。醉里挑灯看剑。梦回，吹角连影。
八百里分麾下炙，五十弦翻赛万声，沙场秋点兵。这世间没有新机器，也无人能捅我。罢了，苏念雪，你在乎的终究是这一面，而并非我李潇。醉里挑灯看剑。难道他是？趋炎观一役，面对匈奴铁骑，一面将军杀破万军，驱敌千里，救万民于水火，立我大秦浩瀚之威。然将军虽勇，却非神明。本席十五日不眠不休，战敌万余，终究功成而身陨，尸骨无存。真心痛矣。可他无人知晓爱情真容，亦无人知晓爱情名讳。爱情死去，我大钱痛失国之主使啊！朕决议，追封将军为镇国大将军，赐爵武安侯，助大钱武庙，供万世香火供奉。啊启禀陛下，安国公之女苏念雪求见。臣女恳请陛下下旨，允我休夫。今日乃武安侯祭奠，婚约之事，白日再说。臣女所说之事，也与武安侯有关。什么意思？陛下有所不知。李潇此人平日里不学无术，只知道寻欢作乐。这是臣女列举的此人行为不端十宗罪，每一条罪状都字字句句属实。尤其是对迎面将军，迎面将军乃我大前无敌神将，为万民敬仰。可今日太庙祭奠，李潇不但狼心狗肺，没有对将军表露任何敬意，甚至，甚至口出狂言辱没将军。此话当真？臣女亲眼所见。此等无人无义、慵懒狂悖之人，臣女怎能与之婚配？还望陛下明鉴。大胆李潇，竟敢夺我大钱英烈不敬！来人，去将李潇给朕绑来，这样将其碎尸万段。且慢。醉里挑灯看剑。梦回吹角连营，八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，杀杀秋点兵，秋点兵，这是李潇所作。儿臣亲眼所见，此次豪迈狂放，大气磅礴，堪称词中圣品。虽然只有上半阙，但依旧能让人感受到一股英雄之气扑面而来。李潇做此次纪念将军，试问这样一个人，又怎会羞辱将军？不可能！李潇不学无术，名冠京城，对手诗绝不是他做的。莫非姐姐觉得我在说？不敢。但李潇此人，终日饮酒，阿杂不堪。试问这样一个人，如何做出如此磅礴大气之诗来？言之有理，但此乃临安亲眼所见，莫非？那是他蒙骗了公主殿下。这首诗定是他抄来的。是姐姐看错了。我与他相处三载。他是什么样的人，我岂会走眼？倒是公主与他素昧平生，今日却处处为父，究竟为何？好了，都别吵了，朕已有决断。明日乃一年一度的会试，你们二人既然争执不下，便让他前来。是否有真才实学，以示便知？我同意，我也同意。李潇之才，明日自有分享。怕不是原形毕露才是。到时候。陛下和公主殿下自会明白，李潇此人有多么阿杂不堪。若是如此，朕金口玉言，届时准许你们合离。多谢陛下。他来了。李潇，你居然真的有脸来？你什么意思？抄袭他人诗作
，实乃文人之耻。我若是你啊，今日必定以此谢罪，而不是来参加什么会试。阁下是何人？太师之子杨天，也是念雪的知己。李笑，你走吧，免得在这丢人现眼。夫妻一场，只要你肯签下休书，我可以不为难你。你就那么确定，我写的诗是抄的？难道不是？念雪，何必对他多言啊？今日。陛下定会定他一个不敬淫面将军之罪。届时，你的婚约便能解除了。元郎公子，你在这里。公主殿下，客气。三见公主。公子莫要客气，我只是想亲眼来看看公子的大才，免得父皇错失人才。公主殿下，您莫要被他骗了呀！此人才疏学浅，如何能成贤才？你是在质疑本宫的眼？啊，不敢。公主，你我相识十余年，感情深厚。你为何要帮着李萧说话？难道你也希望看着我跟着他过得不好？苏姐姐误会了，此事我并非故意做的，只是不愿明珠蒙尘。况且，姐姐你就这么确定李萧他一无是处？确定，如此也好，只是希望姐姐他日莫要后悔。李萧，我不管你是用什么办法哄骗公主，但你这种行径，只会让我觉得恶心。那你跟我解释一下，你为何会和他走如此之近？我与杨公子是世交好友。好、哦，我和公主也是好友。你会试开始，请诸位学子准备。林轩，进去吧。本次会试将采取抽签模式，请诸位学子上前抽签。我来。甲等，试题以梅为食。寒梅腊雪飞，孤芳影卑微。一片入淤泥，堪称一杂胚。老师、啊，老师、啊，会试举办多年，甲等试题唯有文武双全的一面将军，当年能够作答的这般完美。本以为将军故去。我大前再无这等才人，没想到今日杨公子一手寒梅，不输将军当年啊！杨公子的文采简直是我辈文人的楷模啊！诸位料赞，李兄，不知您觉得这首诗如何呀？狗屁不通！你竟敢羞辱我！羞辱？你还不配！你，李潇，道歉！我为何要道歉？杨公子此时，就连我都敬佩万分。你胸无点墨，不学无术，竟敢羞辱如此好事，真令我失望。哎，念雪，也不能这么说呀。李兄，有可能当真是文采出众，看不上在下的这种拙诗呢。李兄眼光如此之高，可否为在下示范一首啊？那，那我便教教。墙角数枝梅，凌寒独自开。遥知不是雪，唯有暗香来。诗名：梅。好诗。此诗将寒梅自比，与傲寒之气盛开，那缕缕芳香皆是坚韧之意啊！以梅自喻，我果然没有看错。<笑>还真是无耻啊！又抄了一首好诗。不瞒各位，在下当年有幸见过一面将军一次，并亲口听他做出此诗，所以此诗绝非李潇之作。你见过一面，何年何月何日何时？我饿了，李潇。杨公子的父亲是一面将军副将，他见过一面将军，这很奇怪吗？反倒是你，你抄袭别人的诗。我不管，但抄袭迎面将军的事，你不配。随你们怎么说。假上，哈哈哈哈哈哈！李潇啊，李潇，该说你运气好啊，还是运气背啊？居然抽中了假上的试题！假上，假上，假上！
请稍安勿躁，每年会试都会求上一道假上试题，此题乃圣人所出，如登天还难。至今为止，答出此假上试题者，且只有一人，颜面将军。只可惜圣人都对不出来，那岂不是完了？你萧太子，诸位不必同情此流，此人抄袭他人大作。扰乱文坛风气，定是圣人显灵，惩罚于他。李潇，如果你觉得难的话，可以弃权。不必了，还请出题。此题乃对联题，乃前朝文圣李弘所说。此题的上联是“登明水墨楼”，这不是百年绝对吗？据说百年以内无人能对出下联啊。上联蕴含金木水火土，又有寓意，根本对不上来。对呀、啊哎，据传这是一个死对。就是，李潇，认输吧。你若当真没有抄袭他人之作，以你之才，应该能答出来吧。李潇，认输吧，我会奏请陛下饶你性。这么多年，你从未了解过。什么意思？我的意思是，区区一道对联。我李潇顷刻之间便可答出，大言不惭，这都是大呀！烟锁池塘柳，这马上上了、啊，这这,这真的吗？烟锁池塘柳，果真对上了，完美无瑕，这怎么可能？他怎么可能对得上？尔等口中的千古绝对，在我眼中不过尔尔。你。确定了，就是你，银面将军。李公子果然大才，本宫甚是欣慰。我知道了，谢题，一定是谢题，不然这个废物怎么可能答得上？谢题，绝对是谢题。要不然怎么能？怎么能？此言差矣。会试公平公正，题目更是早早封存，无人能够接触。李公子如何作弊？旁人无法触碰，但公主殿下。苏姐姐的意思是，本宫作弊泄题。公主万金之躯，臣女自然不敢乱说。但此事我一定会禀明圣上，一切由圣上决定。李潇会试作弊？陛下明鉴，李潇不但哄骗公主，企图会试作弊，更是当着所有人的面抄袭迎面将军诗词。杨公子可以作证。很有幸曾听到银面将军吟诵此诗：“墙角树枝梅，凌寒独自开。遥知不是曲，唯有暗香来。”如今却被李潇无耻抄袭，失道罪大恶极。恳请陛下降罪李潇，严惩不贷。恳请陛下降罪李潇，严惩不贷。严惩不贷。严惩不贷。李潇，你可知罪？我何罪之有？何罪之有？太庙祭奠，万民悲痛，所有人都在缅怀将军英灵，而你却烂醉如泥，出言不逊。将军之才，文武双绝，世人敬仰，而你却抄袭迎面将军诗词，冒犯将军英灵。李潇，我问你，你可知罪？苏姐姐，你什么都不知道。李公子他并非你说的那样，他其实是……不用说了。苏念雪，你所求的无非是我签下休书，我成全你。从此以后，你我两袖。哈哈哈哈！真是一出好戏呀、啊！啊，呼延腾，一面将军，一面将军，人都已经死了，还在那废话。看来大前死了一个一面。别再无能人了！啊！贼子放肆！呀！哎呀！啊！啊！不堪一击！大千男子只知舞文弄墨，羸弱不堪。看来自一面死后，这大千再无能人，这天下。必定是我匈奴的！哈哈哈哈！刀王威武，无人可挡。刀
，化为五人可打。烧王，他不是死神，他是绿的斗王胡延腾。胡延腾，熊族万户，而这梦中死神，地狱何为？自然是杀你，胡家，胡家，胡家，胡家，胡家，胡家。完了，一面一死，大秦何人能拦我？李公子，萧，你逞什么能？至死不六指刀王非一面不可挡，我看就是在找死。残弱书生也敢来本王？可惜本王刀下不斩废物。本王给你三息时间，跪地磕头。本王饶你死。萧，等什么呢？这样做不要命了。匈奴就派了你这么个废物，一面将军，快说！殿下，莫家殿下来迟，请陛下降罪。无妨，朕现在甚是激动。你是一面将军。他不可能是一面将军，对他绝不可能是一面将军。事实都已经摆在眼前了，难道你们还不相信？如果李公子不是，那为何六指刀王会吓得仓皇而逃？请陛下明示，他李潇不过就是一个不学无术、终日只会花天酒地的废物罢了。这样的阿杂之人，又怎会是我大前的如敌将军呢？要我说，那六指刀王之所以仓皇而逃，一来是因为陛下农威浩荡，二来是因为他。一面将军的铠甲，不错，就是此铠甲。一面将军神威，当初居延一役，便是身穿此甲，浴血而战，是百万大军如同所见。如今将军虽身死，但余威犹在。那六指刀王见到此甲，犹如将军在前，岂能不肝胆剧烈？要我说，只不过是有人借着将军之名，无家回罢。将军虽死，但阴魂依旧庇佑我大秦。即便是像你这样的。也得到了将军的庇佑，李潇，你若还有良知，就该跪地叩首，忏悔你的罪行，以为将军的在天之命，而不是一而再、再而三的不知悔改。父皇，我能证明李潇就是一面将军。你还休得胡闹！父皇，跪下！陛下，匈奴六人已全部抓获，请陛下发落。陆远行，看应当如何处置匈奴此刻。懦弱的大秦人，速速放了我等，否则等我匈奴大军破你国都之时，必定屠杀。匈奴刺杀陛下，其罪当诛。然为北境安定计，臣以为应该先放归匈奴，彰显我大秦宽怀之心，如此，匈奴便可安心。不行，匈奴都已经刺杀父皇了，必须凌师处死。公主此言谬矣，若全部斩杀。必将得罪匈奴，届时匈奴再起刀兵，必将使我大秦生灵涂炭。到时候，公主来担这个责任吗？可若连刺杀父皇都要被放回，那我大秦国威何在？陛下，臣所言都是为了大秦的江山啊！我看是你自己怕死吧？住口！你也配说别人怕死？你也认为该放了他们？杨公子乃是当朝太师之子，对国事颇为了解，他说的话不会错。仅凭出身便判断对错，苏念雪，你何时变得如此市侩？我知道你因为退婚的事情怨恨你，但你不应该打扰陛下的判断。你可知这样会造成生灵涂炭，届时将成为千古罪人。千古罪人，陛下，臣请将这群匈奴刺客全部斩首，再将首级送还匈奴单于。李潇，你要葬送将军拼死守卫的大秦安定吗？大胆，李潇。吾陛下，你可知罪？臣恳请陛下将李潇斩首，以儆效尤。父皇不可，李潇也是为了我大秦国威。公主莫要被他骗了，他只不过是哗众取宠而已。先将那些匈奴贼子带下去，严加看管。李潇，你若是不能给朕一个合理的解释，休怪朕无情。放这群匈奴刺客回去，匈奴单于便会同我们议和吗？错，大错特错。这群刺客回到匈奴之日，便是匈奴大军南下之时。当真是小儿之言，你李潇不过一介草民，又怎会得知匈奴大军一定会南下？蠢货，用你的脑子想想，匈奴使团以议和之名来此，却行行刺之事，自相矛盾。诸位，我曾想过是为何？啊
。为何因为匈奴大军即将南下？少，说匈奴贼子想对我大秦来一场长驱直入。没错，北境雪灾尚未过去，匈奴若想活命，唯有南下入侵大秦矣。这是一场你死我活的生存之战。启禀王爷，以命为死，行刺失败。你说什么？一面没死，那人气势非凡，当是一面之事。小人也未曾见过一面真容，无法确认。<笑>你没见过，本王也倒是记得相当清楚。每次这刀疤隐隐作痛之时，一见那张脸就会出现在本王面前。让城内折服的五千军士准备，再发信号，通知单于。带军攻打大权京城。是。这是一场你死我活的生存之战。一派胡言。前番匈奴被银面将军打败，如今匈奴又惧怕银面余威，绝对不敢窜进，正是维护和安定之时。你李潇居然公然挑唆战争，究竟是何居心？李潇，你也是读书人，岂不知国虽大，好战必亡的道理？算了，你终日无所事事，哪能理解此番威严大义？我大秦有将军余威，足以抵挡百万匈奴。一副残甲断剑，岂能抵挡匈奴大军？放肆！你竟然敢对一面将军不敬！李潇，若无一面将军，哪来入京太平盛世？你不但不思干，反而辱没将军，你良心被狗吃了吗？陛下。臣女恳请将李潇打入天牢，重重责罚，以为将军在天之灵。臣意恳请陛下将李潇打入天牢，凌迟处死。苏念勋，若不是我，你早就被匈奴斩杀。杨天，若不是我，你岂有命在此大放厥词？若不是我，匈奴又怎会退却？什么意思？救死人明明是一面将军，与你何干？若我要说我便是一面呢？他承认了。住口！你居然敢在陛下面前冒充银面将军，你可知道这是诛九族的大罪？李潇，你知不知道你现在就像一个小丑？你打破了我对你最后一丝幻想。你明知道银面将军在我心中的位置，却还要冒充他。你知不知道你这样让我多讨厌？休你！无悔。果然，谁人不知？当初一面将军于居延关与匈奴血战，结果落入黄河，尸骨无存。你李潇居然敢冒充一面将军，真是狗胆包天！臣女恳请陛下将此人逐出皇宫，按律责罚。臣女绝不允许有人污蔑一面将军。李潇，刚才的行为怎能诛你九族？哎，如把刀皇且慢。我有证据证明，李潇他就是银面将军，还请公主不要胡说。银面将军已死，你这样做是在侮辱他。苏姐姐，银面将军只是坠入了黄河，为何你们如此断定他就死了？就算银面将军没死，他李潇绝不可能是。苏姐姐莫急，我有证据。这是银面。你从何处得来？众所周知，大军寻找银面将军时，只寻回铁甲断剑，未曾寻回银面。我手里这个，便是当日武庙祭奠时李潇留下的。此话当真？李潇，你真是银面将军？陛下，你千万不要被李潇所蒙蔽。依我看来，公主殿下也被蒙骗了。你说什么？上次银面将军大战匈奴时，李潇也在乱军之中，跟银面将军距离极近。这东西肯定是他故意捡到的，丢到了公主面前，误导公主。恶心，有心至极，普天之下一面将军就只有一个，你，不配。够了，一面将军已死，李潇也并未冒充一面将军，此事在意。现在的问题是如何处理匈奴俘虏。臣请奉服。去岁大寒，饿死牛羊无数。倘若陛下是匈奴单于。今年若想活下去，该当如何？全力南下劫掠，抢劫大秦。听到了吗？这便是匈奴大军必定会南下的原因。陛下，臣请将杨天与匈奴战俘一同处死。此等庸才留在我大前，只会误国误民。你、嗯
，分明就是颠倒黑白，混淆视听。你纵火归山是治国良策，我禅命厉害是混淆视听的。寒冬将至，生存之战取之而尽。如今匈奴蛮夷的屠刀已来到了我大秦国土，陛下御驾前，你想着怀柔，你置大秦于何？置陛下于何地？杨天，如此误国误民，你是何居心？你，陛下，臣也是为了大秦的江山啊！你是不是为了大秦？朕心里清楚。杨天，你可知罪？这，陛下请慢，陛下请慢。爹，老太师，你怎么来了？来人，此座不必了。老夫听闻有奸臣诱惑陛下，若来此千里朝纲，未曾想刚到此就见此人污蔑我儿，污蔑杨家。杨太师居然也来了，他可是一面将军的副将之一，陛下汗马功劳。杨天是杨太师老来得子，李潇要逼死他，那岂不是？李潇必死无疑。杨太师，话言重了。陛下圣明，自然不会做出如此昏聩之事。所有这一切，都是有奸佞作祟。爹，都是李潇在蛊惑陛下。大胆，李潇，你可知罪？我何罪之有？黄口小儿，我杨家满门忠烈，岂容你随意诬陷？今天我就要审问于你。老太师不可。此乃圣上御前，你敢动武？李潇看出匈奴南下劫掠，与我大秦有功。陛下，你可知此为何物？大王金简，不错，此乃先帝御赐的大王金简，上打昏君，下打奸臣。今天我便用此简诛杀李潇。喂，这大王金简明明赐给了一面将军，怎么会在太师手中？老夫乃是将军的副将。将军临死之前，亲手教育老夫，还教授了老夫七十二路减法，让老夫代为护国。今天我便用此剑诛杀李修。不要！老太师，可否看在我父亲的面子上，饶他一命？若他跪下认错，老夫便可饶他一命。不过死罪可免，活罪难饶，需废除四肢，以敬天下。李修，跪下。老太师认错，你要向他认错。知错能改，善莫大焉。虽然会沦为废人，但起码命能保住。这么说，我还得谢谢你了，念雪。看到了吧，他根本就不领情。贼子跪下！你敢让我跪下？冥顽不灵！今天老夫就要清君侧，用此金简诛杀这贱吏。毫无力量，你这减法是偷学。以前我就知道你不堪大用，给你五千精兵，守不住匈奴一百多人。这金简在你手中实属明珠蒙尘，今日我便要将它收回来。一派胡言！今天老夫就杀了你，分雷落海。此招乃七十二路减法中最厉害的一招，我看你这一次怎么接招。哎，爹，你只折断金简，你到底是什么人？果然是假的，胡家，胡家，大胆李潇，打断金简，此乃诛杀九族的大罪，还不速速束手就擒！李潇，速速放下金简，束缚。父皇，这金简一定是假的，否则的话怎么会一折就断？陛下，此金剑乃是银面将军亲手交付于我，如同老夫的性命啊！今天金剑被李潇折断，陛下若不为老夫做主，老夫就。一头撞死在这大殿之上，爹，陛下，还请陛下为我杨家做主啊！陛下，大臣此进，必有天大冤屈。若陛下不速速决断，总有辱英明，危及江山呢、啊。请陛下为杨太师做主。哈哈哈哈你笑什么？我笑你之所谓伪造大王金简，漏洞出。大王金简，九节三尺，简身镌刻“与国同修”四个字，而此简却并没有。这难道还不是伪造？父皇，确实没有“与国同修”四个字，真是假的？哼！
，黄口小儿，信苦湖州。此金典，除了先帝和银面将军之外，再无别人见过，就连陛下也未曾见过金典的全貌。你凭什么说上面刻有四字啊？朕确实不知此事。哼，你不会想说你就是一面将军吧？正是。小儿，到底要闹到什么时候？法王金简，皇家密典上确有记载，陛下一查便知。朕想起来了，皇家密典确有记载。来人，速取密典！陛下不可听信小人谗言呐！你心虚了。哼，你，你别人。报，启禀陛下，匈奴大军来袭，京城南门已失。什么？到底怎么回事？惊奇之中，为何会出现大批匈奴？他们早已乔装潜伏进入城内，应当是早有预谋，意图攻陷京城。报，启禀陛下，八百里加急，巨岩关失陷，匈奴大军再次来袭，兵锋直指京城。你猜对了，匈奴是何人来袭？匈奴左贤王，昆塔。左贤王昆塔，传闻此人武艺更在六尺刀王之上。其麾下五千精兵，俱是百人级的精兵悍将，怎么会是他？陛下，左贤王凶猛异常，请陛下速速下令派遣大军击败匈奴，否则北方匈奴大军一到，京城就完了。请陛下速速做决断。杨太师，不行朝中，就只剩下你一位护国大将，还请杨太师救我大清于水火之中。杨太师，朕欲封你为京城兵马大元帅，抗击匈奴，你意下如何？陛下，老夫刚才被李霄这贼子打伤，难当大任呐，还是请陛下另请良将吧。陛下，看看你干的好事。区区左贤王又有何惧？公子有办法。须臾之间，无可灭之。恳请公子出手救我大秦。李霄，你可愿带兵抗击匈奴？陛下不可。当天，你有何异议？臣怀疑。李霄是匈奴奸细，住口！休得胡言！公主稍安勿躁，臣有证据。李霄不学无术，废人一个，此乃众所周知。但今日他武艺高强，连我都比不过他。那么，请问他武艺隐藏了这么久，是为了什么？武艺高强就能说明他是匈奴的奸细？若是武艺高强，自然不能说明什么。但今日李霄明明可以亲手击杀胡延腾，却未动手。且胡延腾去而复返，并且城内还有五千匈奴潜入，所以臣断定京城内必有匈奴内应。原来如此，所以你击断打王金剑，重伤老夫，使我大前失去护国神器和护国大将，待匈奴来犯之时，难以抗敌。现在主动请战，想必是想和匈奴里应外合，夺取京城吧？李霄，你的臣服当真可怕。我收回我之前所说的话，不是个废物。可是，终究露出了大脚。欲加之罪，何患无辞？那你为何隐藏？我从未隐藏，只是你眼中没有我，所以你看不见。聂聂轩，你莫要被他骗了。当初居延关之战，李霄也身处乱军之中，一面将军都占领沙场，他李霄为何可以安然归来？你觉得不奇怪吗？难怪我那天找不到你。李霄，你告诉我，你到底是不是匈奴的奸细？你心中早已对我下了定，我若解释，你会相信？李霄，放了你也是大前子民了吗？陛下，事实就摆在眼前，请陛下速速处决李霄。不可！我不相信李霄是奸细。父皇，李霄是国之重臣，若是误杀了他，您一定会悔恨终身的。公主，你被迷惑的太深了，快醒醒吧。他是奸细，既然陛下不肯动手，那老夫就代劳了。来人，速速诛杀李修！一群蠢货，匈奴外敌当前，尔等还想着内斗吗？既然尔等冥顽不灵，那我便打醒你们。枪来！蛟龙出海。此乃银面将军的成名绝技，你怎么会啊？井底之蛙，呼家，快呼家！朱雷德看到了吧？御前持枪，这不是图谋不轨是什么？他定是要谋害陛下呀、啊！你们杨家当真是不堪大用。李霄，若是想行刺陛下
，先过我这关。我苏念雪虽为女子，却可以身报国。蠢女，用你的脑子好好想一想。我若想要行刺陛下，刚刚呼延腾在的时候，你就已经死了。确实啊，若李萧氏奸细，早就动手了，何须等到现在？父皇，儿臣敢保证，李萧他一定不是奸细。皇太后驾到。母后，您怎么来了？匈奴都已攻破京城了，若哀家再不来，这大秦江山就要沦陷了。母后勿扰，儿臣正与众爱卿商议对策。舞刀弄枪，剑拔弩张，有这样商议大事的吗？快快命杨阔带兵征战呐！母后，杨太师被人打伤，现已恐怕法带兵出征。是何人如此大胆？皇太后明鉴。我父亲被李潇打伤了，他是匈奴奸细，是这样吗？李潇准备出战，杨太师说他是天谴，但朕贵为一国之君，也不想随便冤枉好人，此事耽误一些时间。糊涂啊！杨太师乃国之重臣，又是抗击匈奴大将，打伤他就是打伤我。大前根基，这还不能证明那李潇他是奸细吗？皇奶奶，李潇他是被迫出手的，我能证明他不是匈奴的奸细。住口！你年纪尚小，怎知人心险恶？皇帝呀，当断不断，反受其乱。就算这李潇他不是奸细，这杨家跟这小小李潇相比，孰轻孰重，你该知道的吧？况且在这大殿之上，也只有李潇他手持兵刃。谁忠谁奸，一目了然呢。这李潇武功高强，无人是其敌手，就是朕想抓，也抓不住。臣有办法。你有何办法？李潇，你看这是什么？玄武玉，从何处得来？玄武玉为何物？这是李潇父亲的遗物。数年前，李潇的父亲李腾元战死沙场，尸骨都未收回。家父去岁，镇守边疆之时，偶然间恰巧发现了李潇父亲的遗骸。李潇，难道你不想要回你父亲的遗骸吗？不是，李潇，立刻双手就擒，否则哀家将你父亲遗骸挫骨扬灰，然后扔进深潭，再以粪土盖之。李潇。不要再负隅顽抗了。你也觉得他们说的对？我只是不希望你一错再错，更不希望因为你看到你父亲遗骸受辱。你父亲是个英雄，我想你也不想看到他死。说，我不同意。李腾云为国捐躯，皇奶奶怎能如此？住口！成大事者不拘小节。李乔贼子，你考虑好了吗？太后，你可知道你今日所作所为？会让多少忠烈寒心？国贼之家，想必你的父亲也不干净吧？好，好一个国贼！你，我不想要回你父亲的残骸了吗？我李潇从不受人胁迫，尔等所作所为，在我眼中不过跳梁小丑，妄之一日。马上，我会让你知道我李潇到底是忠是奸。你拿什么证明？凭你的一张嘴说吗？击杀匈奴左贤王，够不够？你果然还是想要逃出这里？你老夫看，你不是去杀匈奴，你是趁机去接应他们去吧？危机当前，还别人不去。杨家果然是末路。你什么意思啊？来了，里面。还不快快过来受死！匈奴左贤王坤塔，坏了，皇姑姑。被攻破了，完了，肯定是李潇，他肯定是匈奴奸细。皇妃继位，被他如此不堪一击。左贤王，没想到你如此自负，竟敢只身一人前往皇宫。果然是你，今日我就是来杀你的。如此，怎能证明我不是匈奴奸细？当然不是，请李公子出手，诛杀匈奴。你想好怎么死吗？新账旧账一块儿算
一杯，是不是啊？我也，我也，兄弟。你别过来！你不能杀我，我可是匈奴的左贤王，我愿意投降。你先住手！你想放肆！江南，话你没听见吗？陈氏才专注于杀敌，未曾听闻，还请太后见谅。陛下，臣现在可能证明清白，爱卿是朕误会你了，连爱卿果然是忠臣。陛下，李霄斩杀了匈奴左贤王。必将惹怒匈奴啊！接下来大秦越来越危险了，老臣恳请陛下将李霄交于匈奴处置，换取和平啊！太师，你年事已高，朕不忍你再为国事操劳。余下风以为银清光，王禄大夫，正二品，你卸下太师之位后，且去吧。皇帝呀、啊，太师为国操劳。你怎能如此啊！母后勿需多言，朕是皇帝。李霄做的是对是错，朕自有分辨。匈奴狼子野心，为威而不为德，岂可轻易放归？李爱卿，京城之内尚有匈奴大军，以爱卿所见，该如何处理？简单，斩下此二人首级，将其悬挂于龙道之上。城中只有五千匈奴，届时看到首级，必然军心涣散。届时我数万大军齐上，匈奴之危何解？好，就依爱卿所言。启禀陛下，城内匈奴已完全击溃，京城一闻，边疆也飞来急报，匈奴大军暂时退去。甚好，李爱卿，不下有功，朕欲招你入伍，统领我大前铁骑，抵御匈奴，你可愿意？陛下，臣不愿。父皇，李公子不但武艺高强，且才华横溢。之前会试，他可是答出了假上试题。不如父皇封李公子为状元如何？皇而言之有理。李爱卿，既然你不愿领兵，朕并钦点你为会试状元，入翰林院，受翰林院编撰，令赐一座状元府邸。你可愿意？呸！多谢陛下。另外，遭人非议，错失良缘。念学，此事当向李霄道歉。如此负叙，岂可轻易放手？便让你父亲在前线如何安心作战？不必了，陛下。我与苏小姐有缘无分，强扭的瓜不甜。我尊重她的选择。哎，也罢。等等，有事吗？你为什么要瞒着我？我瞒你什么了？你武艺高强，如果你不瞒着我，我就不会休了你。你这么做就是为了让我在所有人面前出丑，对吗？你想多了。你就是因为我休了你，所以心生怨恨。现在我成了所有人的笑柄，你开心吗？当众修复是你，对簿朝堂是你，对我心生怀疑也是你。你但凡从始至终相信我一次，也不会落得如此下场。我，李大人原来在这儿。本宫想与李大人切磋诗词，不知大人可否赏脸？好啊，念雪，念雪，你被骗了。此乃左贤王的画像，你觉得跟今日之人有何不同啊？我想起来了，左贤王的脸上没有疤痕，但今日的匈奴脸上有一道狰狞的疤痕。所以啊，李霄斩杀的根本不是什么匈奴祖先王。他果然骗我，骗了陛下所有人。念雪。你以为陛下不知道吗？陛下是为了稳定军心，所以杀了左贤王的事情传出，我军必定士气大振，才未被揭穿。原来啊，可李霄武艺高强的事情做不得假。那是因为我父亲在上朝之前就身负重伤，才让李霄占了便宜，导致所有人都觉得李霄比我父亲强。再加上当时的形势混乱，产生的错觉。那太师为何不说出？那是因为我父亲不想让人说他是在为失败找借口。只可惜当时。我被李霄扰乱了思绪，不然以我的武功，定能击杀假的左贤王。都怪李霄扰乱我等心神，否则岂能让匈奴有机可乘？终究是一错再错。念雪，你放心，他马上就会原形毕露了。什么意思？雅集盛会就要开始了，他可是陛下亲封的状元，必须参加。
，公主找我来，所为何事？我是该叫你李大人了，还是该称呼你银面将军？公主既然知道，又何必明知故问？我还以为你会不承认呢。公主想问什么？既然你没死，为什么不愿意承认自己的身份？我若不死的话，朝廷中那些叛徒又怎么会露出？叛徒？你是说我朝中有匈奴的奸细？匈奴数字南下，之所以能势如破竹，就是因为我朝中有一叛徒。此人位高权重，若是不除，匈奴只会安静。那你可有线索？李潇就是一面将军，大前内部有匈奴奸细，难怪他不愿表露身份。李潇当真是我大前良臣。那朕就全力配合他，待他日攻城之时，朕绝不负他。皇儿，缘分二字稍纵即失，如今李潇孑然一人，就看皇儿你能否抓住。父皇，<笑>苏姐姐，是你自己不要李潇的，可不是我趁虚而入。对了。雅集盛会即将开始，我大前许久未出文坛天才，你只让李潇参加，你撞我大前文坛。哟，还真敢来啊！你还真是阴魂不散，我乃世祖，身份高贵，当然可以来这个雅集诗会了。所以呢？所以，我告诉你，这里。是我等文人世子吟诗作对之地，不是你这个阿杂之人该来的地方。赶紧滚，别污了大儒的眼。李潇，若你眼中还有一丝廉耻，就应该立刻离开。陛向陛下禀明一切，如此，我还能原谅你。坦白什么？不可救药。你知道今日会有多少文坛泰斗来此？你难道还想继续抄袭迎面将军的诗词吗？那样只会让我更瞧不起你。你若不信我，我纵使说千遍万遍，也是没用。你，念轩，李大人，你来了，且随我来。李潇，这位是翰林院院长傅大人。见过傅大人。李潇，此次雅集盛会可谓热闹非凡，来了一名大儒，他才识卓绝，满腹韬略。且出身世家大族，在我大前威望极高。跟我有关系吗？他在民间威望极高，但却是翰林院的死对头。你如今是新进状元，且是翰林院的新编撰，你呀、啊、一定会被他针对。翰林院三年前输得这么惨，这次你们居然还有脸来参加？蔡大儒还是耿耿于怀呀、啊。老夫都忘了三年前的文战，可是蔡大儒还记得清清楚楚。哈哈哈哈当然了，记得清清楚楚。我思学就是比你们翰林院强得多。这次你们输定了。那可不一定。蔡儒，今年的新科状元也来了，扬言啊，要让你们的思学一败涂地呢。他在何处？就是他。你就是那名不副实的新康状元，兴建之臣也敢与皓月增辉？皓月，井底之蛙吧？你敢辱我？实话实说，不敬长辈，口出狂言。朝廷的新科状元，难道就目无尊卑吗？李潇，怎敢如此轻慢？快向蔡如道歉。学无先后，达者为师。蔡如这是过于自信。公主，难道你也袒护一个？木尊长之人吗？绝非偏袒，实话实说而已。好，我四学等着。你还是只会狐假虎威的躲在女人身后，没有一点男子汉的担当。苏姐姐，李潇他不是狐假虎威，他是有真才实学的。李潇有没有真才实学，我最清楚。他或许有点小聪明，但与一众大儒相比，没有任何可比性。你还是资历太浅。被他蒙骗太深了，那姐姐，敢不敢和我打一个赌？赌什么
，就读李潇能否拿下这场雅集盛会的冠军？那你说定了。姐姐这是答应了。自然，如此，便多谢姐姐。什么意思？没什么，快要开始了，大家入座吧。诸位，今日本宫代表父皇主持这场雅集盛会，深感荣幸。本宫宣布，雅集盛会正式开始。副院长，在下江南齐王顾师隐，经过多年禁淫，研究出一局残棋，望探林院破之。这，这就是南岛的棋圣的。九宫残局，正是，在下确实用这九宫残局难倒过齐圣。翰林院若有人能破之，在下那甘愿认输。不过依我之见，翰林院的诸位即使穷尽一生，绞尽脑汁，也破不了这棋局呀、啊。翰林院人才辈出，岂能破不了？那你倒是破呀，老夫破不了。哈哈哈哈果然如此，你们翰林院都是一群废物。你就是这次的新科状元吧？看你在旁边一言不发，只顾着吃东西，应该就如传闻所说，是个名不副实的蠢货。棋局不错，那是自然，倒是有我几分少年时候的风采。嗯、你你放屁！不太行，你翰林的人。都是这般大言不惭、这般无理的吗？我翰林院的人怎么样？不劳你们私学费心。师爷，咱们的状元郎说你这棋局如孩童一般水准，你怎么看？蔡若，既然他口出狂言，那就让他试试。如若他能破得了这棋局，我一生不碰棋；但如果破不了，我必要讨回一个公道。放心，到时候。老夫给你做主，李潇，这可敢上前一试？那便试试。左三进一，右退一，黑子死五，白子盘活，如此便不是残局。顾大人，可会下了？怎么怎么会破了？哈哈哈！顾师爷，你输了！你怎么能破得了我的残局？李潇，你这棋艺如此高湛，请问？你是从何人？家师名为阿尔法。阿尔法，林霄，为何我从未听过阿尔法这个名？而且这个名字怎么听得那么古怪？整个大前有名的奇术大师我都认识，我从未听说过有一个人叫阿尔法。那是你孤陋寡闻。你好了，顾师爷，你已经输了。林霄，若有机会，还请代我拜访一下你师。好。已为您找到九宫残局，李边钻，果真厉害啊！过奖，念雪，他一定是运气好，应该是这样。下一场由四大学士与翰林院辩论诗词经义，居然是诗词经义。李潇这次输定了，诗词经义可是四学最擅长，从未输。李潇，你可敢与我辩上一场？有何不敢？那听好了，什么是诗，什么是文？诗与文又有什么区别？这、这，此题太难，根本无解啊！你不会无法区分诗文之别吧？我就说，之前只是运气好罢了，如今原形毕露了。是，你笑什么？我向尔等出的辩题太简单，若私学只有这种水准。那还是不要出来丢人现眼！放肆！你竟敢如此贬低我私学派！吹牛不打草稿。诸位，此人之前以抄袭其中好诗而称名，今欲其外，败絮其中，我被读书人深以为耻。原来如此，我本以为状元郎作为公学代表，应该学识渊博，才识过人，没想到啊！也是个滥竽充数之辈，可笑，可笑啊！<笑>李笑，你不要再吹牛，砸不出便答不出。我希望你立刻向思学道歉
，如此才能堂堂正正做。吹牛，他们还配？你既然如此，那你倒是答呀！你要是答不出来，我等一定请奏陛下，废除你状元身份，永不录用。也罢，今日便让尔等知道天高地厚。区区一道辩题，便让尔等如此骄傲，优越何在？既然你觉得这道辩题简单，那你就当众回答应变之词。我倒要看看你这小小年纪如何能区分诗文之别。好，尔等听好，言之成章者为文，文之成声者为诗，所以文能成章，诗有韵律节奏。你竟然如此轻易就区分了诗文之别，答答对了，蔡大主，这次是我们赢了。你瞧，你的猜题确实出乎人们的意料之外，但是接下来的辩题可不会这么容易了。泰州名士杜辉，江南名士赵俨，颍川名士徐仲，居然是三大名士，这谁人能胜？少废话，一起上。哈哈哈哈哈！狂妄之徒，问何为诗歌之意？诗以言志，歌以咏怀，在心为志，发言为诗。何为文之意？文以载道，故而能以文化。何为字之意？字以立身，所以能笔下生花。这，这怎么可能？真是人情太。下一位，李公子才思敏捷，赵某佩服，但。很不幸，你遇到了赵某和徐明士，今日也只能止步于此了。李公子，现在投降还来得及，免得到时候答辩惨败，颜面扫地呀、啊！<笑><笑>别浪费时间，一起上，在下一并料理。一并料理的自学派，狂妄自大。李公子，你确定老夫等人也要出辩论题吗？少说废话，出题。李潇，我们劝告你一句，年轻人，不要太狂妄。不狂妄，那还叫年轻？蔡老头，你想要教我做事，先辩赢我再说。挑衅，这是赤裸裸的挑衅。小这次居然对蔡大如出言不逊。简直是狂妄之极！何止是狂妄之极，简直是目中无人，值得小看我四学派啊！诸位文友，今日我们若是不打压他的嚣张气焰，恐怕我四学派以后再也无法翻身之志了。没错，既然李公子如此狂妄，我倒要看看你有没有狂妄的资格。李潇，你现在认错还来得及。一旦蔡大如亲自出手，便是最难辩题。你可千万不要自误啊！布拉苏小姐费心了。你们私学派刚刚不是要说出《论语》辩题吗？还在等着。明顽不灵，这次他死定了。李潇，这次的《论语》辩题和以往不同，我们每人出一句《论语》，你要从不同的角度来解释这句话的意思，不得照本宣科。请出题。子曰：“有朋自远方来，吾亦乐乎。”请你用反语义的语义来应变这句《论语》。有敌自远方来，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，为而坚持，灭敌于国门之内。吾曰：“不亦快乎？”此来之，则安之。请你重新注释此句。既然你来了。那你便安葬在此。子曰：“周文道，西死可矣。”早上打听到了去你家的路，晚上你就得死。啊啊！不送你啊啊！送死歪路，好做一遍。赵岩，《论语》辩题的要求是你私学派没错，我只不过通过另一个角度来注射，怎么就成了歪路？若若你觉得我说的是歪路。那你可以当做个主角，我哪点说错了？反正你的注释就是歪论，完全取决了圣人的意思。你没有见过圣人
，又怎么知道我屈雪圣人的意思？赵衍退下，你已经输了。你叫，你与四大名士辩论赛，老夫判你汉愿赢，但是笑笑胜过老夫，恐怕没那么容易。车轮战太麻烦了，我们一局定胜负。你打算如何一局定胜负？我有一道辩题。不知道私学派群儒敢不敢内战？<笑>我私学派人才济济，群英荟萃，云里霄也敢出题。蔡大儒，既然他一心求死，我们何不成全了他？我倒想听听你的辩题有何过人之处，请出辩题吧。听好了，天下文人为何而读书？请私学派群儒坐下吧。我辈文人定当是为功名利禄而读书，我辈文人定当是为了光宗耀祖而读书，我辈文人应当为兼济天下而读书。我，<笑>俗话说，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，万般皆下品，唯有读书高。我辈文人皆有着崇高的理想。我本来以为你是辩题高手，能出什么困难的问题，没想到只不过出了一个七岁小孩都能回答的问题，可笑，可笑啊！<笑>蔡大儒，你呢？老夫为了悟道而读书，尔等都不是真正的读书人。大言不惭，也不怕大风闪了你的舌头。大儒都不是真正的读书人，难道你李潇就是真正的读书人吗？老夫倒要听听，什么才叫真正的读书人？真正的读书人，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。哎，徐明士，徐明士，徐明士。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。如此金玉良言，竟出的一个少年之口。先我蔡英在文道上钻研一生，苦苦追寻读书的真意，居然没有李潇的悟性高。老夫枉活七十年啊！今天这场雅集盛会，你们觉得是谁赢了？你们翰林院赢了，承让，承让。他一个阿杂之人，怎么可能发得出如此阵容发聩之语？怎么会这样？难道我真的误会？我明白了。你明白什么了？肯定是副院长在帮他。他曾经也是状元，还是六元几地。可是副院长为何会帮李潇？他自己作答不是更好？李潇是新科状元，若是在辩论上输了，那肯定是在丢陛下的脸。副院长是在顾及陛下的脸面的。李潇肯定是知道了这一点，笃定副院长肯定会帮他，所以才会疯狂的挑衅私学一脉。可怜了，吃，难怪他直接离开，定是害怕暴露。李潇，这次实战过后，大前第一才子，你实至名归。公主过奖了，那是家师教的好。哎，李潇，此前的破阵子，我只听得上半阙，你能不能把下半阙词解出来给我？下半阙，嗯，下半阙我等。哎，无耻之徒！你要做什么？我都知道了。你又知道什么？你仗着自己的状元身份，知道副院长会帮你。所以你极尽可能的利用他出尽风头，你不觉得自己很无耻吗？我没有利用副院长，狡辩！你当我是傻子吗？你的文采或许比之前好，但远未达到能够胜过私学大人的程度。如果不是副院长帮你，就凭你还能轻易取胜？苏姐姐，李潇是靠自己的真才实学取胜的，并非取得了副院长的帮助。公主，你中毒太深了吧？我劝你最好离他远一点。这个人。比我想象中还无耻！你公主无需多说，她若不相信的话，说一万遍也没用。你这是承认了？你怎么说的
就是这么做的。话还没说完呢，云霄，放。公主小心，匈奴，杀了他！想杀我，那得看看你们有没有这个本事了。云霄，吵什么呢？保护好公主，这里我来解决。快啊！陈空莫追。公主如何？我爱，但是苏姐姐受了伤，需要尽快医治。今日多谢李大人的救命之恩。今日是我连累了公主，那些刺客是冲着我来的。冲着你来的？这是为何？暂时还不得而知。啊！父皇已经派人全力去搜捕刺客了。想必很快就会有结果的，咱们还是先去看看苏姐姐如何。念雪，你醒了。哎，慢点，不枉我给你请了太医。我没死，是杨公子救了我吗？啊，你念雪不必客气，都是我应该做的，只可惜没抓到刺客。多谢杨公子救命之你我相交多年，不必言谢。也不知道李潇和公主行不行。李潇那个阿杂之人，胆小如鼠，我赶到的时候并没看到他。算了。你还有脸来？我来看看你伤的怎么样。我好的很，不劳你关心。苏姐姐，你知不知道是李潇？叶雪，叶雪，爹，你没事吧？我没事，爹。爹奉命回京驻防，一回来就听闻匈奴刺客差点杀了你，就立刻回府了。是杨公子救了。笑儿，听闻你也被刺客袭击，现在如何？伯父无需担心，我没事。啊，没事就好。他跑得快，当然没事。笑儿本是读书人，守父及直隶，能逃走也师出万幸。倒是念雪你，居然敢写休书，你真是让魏父太失望了。赶快收回休书。我不收。你女儿不想和李潇这样的男人过一辈。你，哎，王公公。聂雪受了伤，这件事儿咱们稍后再说吧。也罢，我先去禀见圣上。父亲为何如此维护李潇？他到底有什么好？聂雪，这还不明显吗？定是李潇写信给伯父污蔑人。真是越来越过分！哎，念雪，为了感谢公主替我隐藏身份，我做了一桌菜，尝尝。为何这些菜是我从未见过？而且，好香啊！这些是我独门秘方，你在外面自然看不到。嗯，这菜竟如此美味，简直比宫里的珍馐佳肴还要美味上一百倍。李潇。这菜你是怎么做的？好吃，啊，好吃，你多吃点。如果有一天苏姐姐知道了你一面将军的身份，想找你复合，你会答应他吗？你也说了，苏念雪喜欢的是一面将军，而并非我李潇。那我就放心。你放心什么？啊？没没没什么。哎，李潇，你能把破阵子的下半句念给我听听吗？可以，但你可记住
，不能外传。嗯，我答应你，绝不外传。醉里挑灯砍剑，梦随吹酒。八百里分麾下炙，五十雄翻赛半生。沙场秋不天灭日。马作敌如飞快，弓如霹雳前行。老雀君王，人世的事。赢得生前，身后名，可怜百发生。当真是烟雾非凡，此生非李潇不嫁。李潇，你这套剑法舞的行云流水，简直就是太精彩了。对了，这套剑法可有名字？万愁皆随饮酒去，太白当作酒中仙，醉舞三尺清风剑。乐此逍遥在人间，以诗为名，我给这套剑法取名为“醉剑”。苏姐姐，你怎么来了？公主，我希望你清醒一点，不要再被这个人骗了。姐姐真是何意？算了，灵儿，你先回去吧，免得陛下等着急了。我这就回宫。李潇，我以前确实看错你，你或许有些才能，但我希望你把这些才能用在正道上，而不是坑蒙拐骗。这样只会让我更看不起你。以前你看错了我，现在你又看错了我，以后你可能还会看错我。我李潇从不信我任何人做比较。海道无边天作爱，山登绝顶，我为峰。海道无边天作爱，山登绝顶，我为峰。天色不早了，你们都回去吧，我想静静。公主，你为何如此袒护李潇？我哪有啊？哦，是因为李潇他文武双全，我比较敬佩他。公主，你中毒太深，希望日后不要后悔。苏姐姐，你看人不能先入为主，很多事情不是你想象的那样。万一到了真相揭晓之时，你再后悔，可就什么都完了。我绝不后悔。王爷。李潇遇刺的线索全都掐断了，再也查不到咱们信王府的头上了。匈奴人都是酒囊饭袋，连一个文弱书生都杀不了。杨过，余下那几名匈奴都处理干净了吧？王爷放心，卑职仅用一壶毒酒，就把他们全都送走了。好，严加关注李潇的一举一动。本王不希望他在大前崛起。当年为了斩草除根。本王亲自带着人马去云州诛杀李潇父子，可没想到此子竟然隐藏在市井之间，逃过一劫。这种错误绝不能再犯。若非当年李潇的父亲李腾云不识时务，非要跟王爷作对，何至于落得个失无存的下场？哼！李潇凭借一身才识，隐隐有崛起之势。本王必须让李腾云断子绝孙，所以李潇必须死。唯有如此，才能彻底掩盖当年玄武门全军覆没的秘密，方能沦陷本王的心疼之恨。王爷放心，卑职已有计策，这次定能够把李潇除掉。莫要再让本王失望了。是，陛下，边关急报，匈奴铁骑骁勇异常。大前将士死伤惨重啊！现急需招武艺高强之人前往边关增援呐、啊。苏爱卿可有推荐之人呢、啊？陛下，我儿杨天虽武艺不精，但出自名门之后，亦有报国之心，愿前往边关抗敌呀、啊。爱卿有心了。陛下，臣还有一人推荐。何人？新科状元。李潇，上次匈奴行刺之时，李潇护驾有功，斩杀匈奴数人，武艺高强之士，人尽皆知。如果他去边关，定会大放异彩呀！李潇，你可愿往边关？此刻奸细未除
，若去边关，身份必定暴露。陛下，臣不愿。大胆李修，你身为将门之后，又有武艺在身，匈奴来犯时，你不思报国，反倒畏畏缩缩，你对得起陛下的信任吗？李修，你太让我失望。你虽武艺不高，但为一名搬运粮草也是好，而你却畏畏缩缩，如此怯战，枉为男儿。陛下，宁雪虽为女儿身，但亦是将门之后，愿请赴边关，抵抗匈奴。看到了吗，李修？宁雪虽为一介女儿身，都敢请战。你身为男儿，却羞耻。李潇身为将门之后，如此怯战，有负国恩。臣恳请陛下将其放往边关，以免我大前状元怯战，外泄之事。荒唐！状元乃文官，出谋划策即可，岂可上阵杀敌？公主此言差矣。我儿也是读书之人，不照样上阵抗敌吗？我看这李潇啊，就是贪生怕死。臣请陛下。下旨强行勒令前往边关。李潇并非贪生怕死，而是抗击匈奴有更好的办法。还在狡辩，不是贪生怕死是什么？击杀匈奴最好的办法就是上阵杀敌。蠢货，你抵抗匈奴最好的办法就是以剑阵覆盖。黄口小儿，老夫等人岂不知剑阵可破匈奴的骑兵啊？但是弓箭射速太慢，匈奴的骑兵太多。根本无法抵挡啊！那是因为我大前的弓弩太差。放肆！我大前最好的弓弩就是我杨家的神剑弓，你敢诋毁我杨氏公主？事实而已。陛下，我杨家为社稷神功，呕心沥血，今天却遭李潇诋毁，请陛下做主啊！潇，此事你需要给个解释。李潇，杨家满门忠烈，岂容你诋毁？还不给杨老太师道歉？我阐述事实，有何过错？你李潇，今天你若不给一个合理的解释，老夫与你不俗不休。你要一个解释？好啊，我给你一个解释。陛下，臣李潇进献诸葛神弩的图纸，此诸葛神弩比神剑弓威力要强上不少百倍。诸葛神弩，荒唐！诸葛神弩又如何？怎能与我杨家西代人呕心沥血所制成的神剑弓相比？陛下，李潇为逃兵役不择手段，以犯欺君之罪，臣恳请陛下当其斩首。你们都不相信我，我相信你，公主。你不相信没关系，愿意试试就。我的诸葛神弩若要比神剑弓差，那我李潇任你杨家处置。这可是你说的，陛下，臣恳请示弩，准。这就是诸葛连弩，当真能连发十发弩箭？此弓弩平平无奇，且造型奇特，如何能与神剑弓相？孰强孰弱，一试便知。<笑>回陛下，臣已试过，此弓弩确实可十箭连发，比神剑弓强上百倍。李潇确实没有说谎，皇上不信的话，可以亲自试上一试。当真？庆国公慎言呐、啊。太师若不信的话，也可以亲自试上一试。利头剑法，施发全中。此连弩，当真是军中利器，比神剑弓要强。李潇，你当真是个妖孽，竟然能设计出如此霸道的连弩！这，这怎么会？事实胜于雄辩，你居然是真的！<笑>太好了，有如此利器在手，朕何愁匈奴之患？恭喜皇上喜得神兵，传旨：翰林李潇设计连弩，与国有功，赐封一品国士。哈哈哈哈哈！国士无双啊！李潇，这为我翰林院长脸啊！我看谁以后还敢瞧不上我们翰林院？请公公。骑阵回宫，要事相商。你居然会制造弓弩，有什么问题吗？念雪，你莫要被他骗。诸葛神弩根本不是他造，什么？差点就被你骗了。李潇，你运气还真好，连诸葛神弩的设计图都能捡到。你什么意思？要想人不知，无非己莫为。方才我听我父亲说，当年他在银面将军麾下时，曾亲眼见到银面将军用过一种弩。跟诸葛神弩一模一样，所以诸葛神弩
，根本就是一面将军造。一面将军？没错，本以为诸葛神弩会随着一面将军一同消失于世间，但没想到却被你得到。你还真是无耻，连一面将军的功劳都敢想。他说的可是真的？可以这么说。无耻之徒，你怎么能抢一面将军的功劳？我给你三日时间，你向陛下解释清楚此事，否则。我绝不轻饶。走，为何不与他解释一下？没必要，我的身份还不能暴露。坏蛋，又是坏！王爷息怒，老臣也不知道那李潇居然有诸葛神弩啊！此物明明是银面所有，早就应该随他一起消失了。难道李潇是银面将军？啊，不可能！老臣我亲眼所见，银面中剑以后掉入黄河，不可能再活着了。即使他活着这么长时间，也应该露面了。不管他是不是银面，我们的计划一定要成功，必须杀了他。王爷放心，卑职已经搞到了那凉州的天花雪样。今天晚上，我便派人过去，将那天花雪样。投到了国师府中，立刻将凉州天花投入水井，然后立刻离开京城。主人已经将天花投入大湖了，京城接下来将会变成人间炼狱。是，谁？给老子滚出来！尔等竟敢将凉州天花投入湖中，简直是丧尽天良，歹毒至极！是你，你萧，正好杀了你要公。小子，下辈子记住，投胎别这么多管闲事，去死吧！嗯、去死吧，李萧！嗯怎么会？闹的什么人？快前往去！嗯，从你头顶出！李老，妈，嗯，到底是谁？我是谁对你来说不重要，但你是谁对我来说很重要。把你知道了说出来，否则今天晚上你可得遭老罪。今夜我们任务失败，都会被杀。你要不了多久，整座京师都将变身人间炼狱。届时不知道有多少人会为我们陪葬。少年，我若是你的话，定会立马逃离京师，逃得越远越好。看来他们所图甚大，这下麻烦了，必须得出手。我希望身份不会暴露。什么？有人在京城投放天花？启禀皇上，昨夜萧儿遇见两名贼人。这两人想在国师傅的井中投放凉州天花，丧心病狂，胆大包天！谁给他们的狗胆？这是不把大钱的咋放在眼里，不把真放在眼里。父皇，这天花真的有传闻中的这么可怕？天花一现，尸横遍野，连这不是一句空话。天花堪比夺命之源呢。公主，二十年前燕州地区爆发一场天花，直接让那地人口。减少了七十万，导致燕州现在还没有缓解过来。更可怕的是，天花无影无形，传播速度极快。一旦出现一个天花患者，不出半月，所有人都会被感染。天下的大夫和医者都束手无策。正因如此，所有人对天花谈之色变呐。<笑>是谁在投放天花？苏定纯，微臣在。清国公所言。都听清楚了，朕命你即刻去查，是何人在投放天花？查不出来，提头来见。臣遵旨。李斌钻，陛下让我来查天花一案，请将当时的情况与某家仔细说说。曹祖祖，天花一案背后之人能量极大，你西赏查，难道不怕遭报复？<笑>李斌钻可能不太清楚我们西厂，某家有必要给你解释一下。刑部破不了的案，我们西厂敢破；刑部审不了的人，我们西厂敢审；刑部管不了的，我们西厂要管；刑部管得了的，我们西厂更要管。皇权特许，先斩后奏，这就是西厂。李斌钻，现在你还怀疑我们西厂的能力吗？也罢，那就跟你长话短说。多谢李边钻告知，不知李边钻何时能去见陛下？三日之后吧，确定我身上天花无效之后再去。无效，王爷
，不好啊！去执行天花任务的机组回不来了，那四个人全都死了。废物，查出来是何人干的？卑职琢磨着，要么是七组暴露了，要么就是西厂出手了。西厂，曹正存，此人是赵勇耳目，定要尽早处置。曹正存这个人，无亲无故，无朋无友。毫无软肋，根本无从下手啊！而且，现在陛下已经查到咱们的头上了。现在咱们的处境是非常危险的。哈，本王已有对策，即可除掉李潇，又能让赵雍不敢对本王下杀手。王爷，有何办法吗？去找母后。三日已过，看来以前打的天花疫苗还是有效果。李潇，你来干什么？你什么意思？三日之期已到，你为何还没有向陛下说明诸葛神弩的事情？无需解释，无耻之徒！今天我就要替你面将军讨回公道。圣旨到，传陛下口谕，宣李潇速速进宫商议国事。你若无事的话，我便要进宫面圣。本道参见陛下。顶山。朕急召诸位前来，是有要事相商。不知陛下有何要事？西厂密奏，京城七十二坊也有十七坊出现了天花患者，人数还在持续增加。什么？天花？对，就是天花。没想到那么快，古代的天花可是能灭国的瘟疫啊！荆棘之地居然出现了天花，数百万百姓面临生命危机。朕急召诸位前来。就是希望能想出一个对策。臣恳请陛下迁都，不可。李潇，你是何居心？现在，陛下的安全最被动。难道你想让陛下感染瘟疫？王公百姓可走，士族百姓可走，唯独陛下不。陛下乃九五之尊，天下共主。若是不离开，感染了瘟疫，你负责吗？蠢货！陛下若走，京城必亡。看，就是想谋害陛下。够了，李潇，陛下的安危最为重要。马上住口！不要再危言耸听了。危言耸听，若是迁都，百姓震动，届时人心惶惶，不必瘟疫，京城必亡。这只是你的推测，是不是推测？相信陛下最为清楚。李潇所言甚是，朕绝不能抛弃百姓离开，否则京城就完了。陛下，眼下最重要的是救灾，是救京城千万百姓的命。对，人命关天，如何救人才是关键。李潇，你可有何良策？敢问曹都督。可查出放毒天花之人的下落。西昌警查清，投毒之人是龙虎军旧部。龙虎军，谢若望。我救命啊！何事让我儿如此惊慌啊？你这样哪有皇家的礼仪了？母后，皇兄要杀我呀！这不可能啊！他曾在哀家面前发过毒誓，只要我不死。他就不会杀。母、嗯，这毒誓回旋的空间太大了。即便我没有造反，陛下也可以设计诬陷我造反呀。如今信王府外全是西厂的探子，他们正在罗织儿臣造反的罪名。一旦曹正淳炮制的证据成型，那便是信王府的末日呀！哀家不信，口说无凭。儿臣知道母后不信，这是陛下写给曹正淳的亲笔书信，请太后过目。这个赵雍啊，他为了皇位先弑父，先想将他亲弟弟斩草除根，枉为人子啊！请母后救我，太后，此事还需从长计议啊！陛下身边有奸臣出谋划策，要陛下杀了信王啊！这是何人？哀家将他千刀万剐。是李修。哀家叫人将他给砍了。太后万万不可呀！此人是陛下面前的红人，如果贸然杀了他，那必将得罪陛下呀。老臣道有一计，可借刀杀人，既不影响您与陛下的关系，还可救下罪吗？啊，素素说来呀，居然是龙虎君，那可、个、是信王的舅母。难道信王他？
，朕也没有想到，信王沉寂了十年，居然还有这种心思。陛下，以微臣之见，立刻抓捕信王，不然后果不堪设想。不可！龙虎军乃虎狼之师，无人能敌。若此时抓捕信王，无疑与打草惊蛇。试问各位，谁能阻挡这支虎狼之师？此事不急。当前紧要的是如何解决天花。朝廷应提前做好应对之策，先封锁京城，再将京城七十二坊隔绝开来，除却运送物资之人之外，任何人不得留窜。臣料定一个月之内必能遏制住这场天花。皇命，封锁京师，分隔七十二坊，京师停摆，百姓驻足。你可知道会给朝廷带来多大的损失？陛下，你不要听李孝胡言乱语，他根本不懂治国。李孝，你不要再口出狂言，京城若是出事。你负责得起吗？这是眼下最好的办法。你够了！朕是来找你们商讨办法的，不是来听你们吵架的。太后驾到！欢迎太后。我母后来此，何不差人通知儿臣？怎么，我不能来这里吗？儿臣只是想去接你。犯不着。母后来此。所为何事？哀家听说这京城出现了天花，确有此事。不过母后无需担心，儿臣会解决好的。你当哀家傻吗？这天花何其可怕！你拿什么解决？儿臣重与众爱卿商议此事，相信会有办法的。哀家倒有一个主意，不知道你要不要听听啊？太后为国操劳，老臣佩服。不知太后有何方法呀？办法就在他那里。李潇，是你第一个发现了天花。没错。那你为何没得天花？对啊，李潇，为何你接触天花三天以后还未被感染？难道是延后了？那岂不是？不可能，天花病毒一旦沾染。最是次日报，如今已过去三日，李潇还未发病，那就说明他未得天花。这是为何？为何李边钻不被感染？本王偶然间听过一件事儿，那就是李潇曾经得到过一种神药，服下以后可百毒不侵。有阴吗？李潇，可有此事？确有此事。李潇，那神药可还有剩余？皇兄，神药之所以是神药，就是因为稀少。李潇。肯定已经没有了，可惜了。若有神药相助，可救我京城自民。不，没有神药也能解决。母后此言何意？他吃了神药，他身上的血液里就有药性，只要有他的血，想必那天花不就迎刃而解了吗？请李大人赐血救大秦百姓。胡闹！且不说李乔的血有没有效果。以他一人之血，根本就救不了京城千万百姓。新王不可胡说。不管有没有效果，这总是一条路，就不知道李大人他肯不肯献血救人呢？微臣不愿意，眼里果然没有天下百姓。明明可以救天下百姓，却甘愿苟且偷生。无知。若是人面将军的话，肯定立刻答应。罢了，他终究不是人面将军。太后，若李潇之血可以救天下人，那李潇纵是将血放干也心甘情愿。但很可惜，李潇的血不能救天下，所以还是用药好。李大人不想献血救人吗？信王大人，但凡懂一些医理，便知道人的鲜血一旦流出体外，便没有效果。喝血还不如喝鸡汤来的划算。看来李大人是不关心天下百姓的死活了。哀家知道了。不好了，陛下。皇宫外跪着大批百姓的学子，都是来请李大人赐血救命的。什么？是谁将消息传出去的？都是什么人跪没？有江南大儒十三名，学子数千，还有无数百姓。这可都是大秦的名流啊，在百姓心目中威望很高。这，这要让李大人献血，这，这是要逼死李潇。这可如何是好？李大人，你还不肯献血吗？若李大人肯献血救人，本王愿让出信王之位，并恳求皇兄为你立碑，死后日太庙，享万民祭典。恳请李大人献血救民。哼，这下我看你怎么办、啊。
。微臣不愿意。李大人，我看错你，没想到你是这种人，只愿意自己苟且偷生，却置万民于不顾。陛下，这就是你选出来的贤臣，真假败家，大开眼界呀、啊！母后，此事儿臣会想办法解决的。你还是快去解决城外的那些求药之人吧！快，叫红外之人速速回家。陛下，老奴已经劝过了，可是这些大儒铁了心要跪，还说还说要不到李大人的血，就撞死在宫门口。这这可如何是好？<笑>李潇，这可是你造成，你难道没有什么话想说吗？信王大人当真是我的至死朋友，连我想要开口说什么，都已经猜到了。陛下，事到如今，你还有什么好说的？你枉为大臣臣子啦！太后无需动怒，李潇的血治疗不了偏花，但是神药可以。神药，神药不是没有了吗？我何时说过神药没有？是信王说的。神药当真还有？当然有。你居然还有？信王这是何意？信王莫不是不想我有这神药？信王慎言。神药数量想必甚少，如何医治全京城的百姓呢？对，李潇分明就是不想献血救人。信王，我还有一味神药，不如你跟我一起吃了，我们一同献血救百姓，如何？臣愿与信王一同献血。我，我可没说要献血。信王，难道你刚才说的话是信口自亡？秦国公，你是要杀了信王吗？秦国公。不得胡言乱语，朕并没有想让信王献血，更舍不得尔等老臣献血。李爱卿，这神药可救多少人？神药并不能治疗天花，只能预防。神药居然不能治疗天花？李潇，你敢欺君？我何时欺君了？我自身便是明正，可接受天花而不染。李大人，这神药究竟是何物？神药其实就是天花本身。众所周知，人得了天花之后，便对天花免疫了。所以神药本身便是一场小型的天花，不致命，很快便会痊愈。此后，人体自然就对天花免疫了。原来如此，真是神奇啊！没想到爱卿还会治病。口说无凭，既然这神药是李潇他发明的，那就让他去义区治疗百姓吧。好、哦，李爱卿于国有功，让他去义区。岂不是微臣领命？李潇，你皇上，臣这神药还需要一位药引，那便是皇族男性的精血，还请皇上帮我想想办法。这里的皇族男性只有圣上和信王，信王，你说该何人去献血呢？母后，救我！这是李潇在报复我呀！信王无需担心，不会抽干你的血，只需要那么一点点而已。李大人需要多少？十斤八斤应该够了吧？怎么，信王莫非不想救天下百姓？信王，朕与你一人出一半，你可愿意？臣弟愿意。那还等什么？赶紧抽血吧！还有天下百姓等着你去救。李编撰，将神药交与老夫吧。陛下令我总领疫病之事，尔等听命就好。你，李潇，你该不会是拿不出神药吧？还是说你根本就没有？这可是欺君之罪。荆棘之地，数百万人等着用药，你老实告诉我，到底有没有神药？神药就在此，只有这么一小瓶，如何够用？没有多余的神药，我马上奏请陛下治你个欺君之罪。老夫就知道，天花无解，可恨你这小儿。浪费了那么多的时间，哼！老夫必要向陛下参你一本。说完了吗？一，我何时说过神药只有一瓶？不止一瓶。我从来不在国家大事上开玩笑，说能够救一城之人，便能够救。那你为何不早点拿出来？这又与你何干呢、啊？你，你，够了，陛下。杨公子也是心系百姓，你不要处处针对他。做人还是大度些。对呀、啊。我也是亲信百姓。既然有神药，那就请崔太医尽快为百姓诊治。哎，慢着！到底要干什么？把神药给你们了，你们会用吗？所有人都必须跟我学习如何用药。放肆
。老夫行医三十载，如何用药，还用一介书生教导？哎呀，某些人哗众取宠惯了，真以为自己是万能的呀！行，马上向崔太医道歉。我没错，我为何要道歉？简直无药可救！今日你不给我一个说法，老夫对于你不甘休。好啊，那你倒是说说，这神药该如何用？老夫观此物如汤汁，自然应口服而下。若太医院都是你这等庸碌之人，那还是尽早回去的好。官手底下不需要这等草菅人命之人。你你敢羞辱老夫？大胆！崔太医虽官职不如你，但他行医数十载，救人无数，岂能是你羞辱的？今天必须给出一个解释。此神药。乃是牛生天花之后创口挤出的浓汁，你们谁敢喝？嗯？此物怎能治疗天花？你你这是下毒害人呀！若此物不能治疗天花的话，那我是如何防治天花的呢？崔太医，以下的话我只说一遍：疫的本质是一种极其微小的病毒，通过感染人，然后经过人的呼吸跑出去。最终在人群之中大范围传播，形成万名染病的瘟疫，最终的结果自然是导致无数免疫力差的人病亡。听完李编撰一席话，老夫才知道自己有多么的无知。李医生，请教老夫防疫之法。年礼，诸位迅速跟我一起去牛场提取牛痘，我会教大家如何防治天花。王爷，赵雍。果然出手了，现在整个京师全被封锁了。如今赵云昏聩，主动封锁京师，这简直是天赐良机。这一次，本王定能一战定江山。李潇那边是否要什么神药？李潇肯定是夸大其词，他马上就要深入疫区治病，被天花环绕。本王不相信。他能活下来，不需要管他了。是，还是匈奴大军到何处了？匈奴残余亲率十万铁骑，已经陈兵于朔州边境了。以匈奴铁骑的速度，不出十日，便可到达京师啊！那就好。本王已经迫不及待了。刚才教了你们如何提取牛痘。现在我教你们该如何治疗。金针，金针消毒了吗？消毒？真没毒啊！还得教教你们如何是消毒。消毒呢，有很多种方式。原来如此，以前给人开刀，伤口化脓，根本没法治。原来是没有消毒。李大人年纪轻轻，却对义理造诣比老夫还要精深，弟子拜见恩师。崔大人。我只不过教给你了一些很简单的医理常识，当不得你的师傅。一日为师，终身为师。罢了，先起来。我教你们该如何种植牛痘。懂了吗？懂了。令君大人，出事了，出大事了！刘群，你如此慌张，究竟发生了什么事？临近皇城的北坊已经出现了大量的天花病患，如今北坊一片混乱。百姓惊慌不已啊！刘群，你如实向本陵君禀来，北方究竟有多少人得了天花？大致有上千人已经得了天花啦，竟有上千人。北方距离皇城不足一里，若是不加以遏制的话，不出两天，瘟疫便会蔓延到皇城，出大事了。方什么？有我在，天塌不了。翠萍，哎，带上工具和面纱，跟我去一趟北方。好嘞。你真的要去北方吗？为了名利，你连命都不要了？那些名利对你来说就这么重要？我不是在乎名利，我是为了救人。我懂了。杨公子懂什么了？李潇本身就对天皇免疫，他根本不怕得病，所以这一次无论他是否能够医好百姓，都会获得一个治病救人的好名声。如此，稳赚不赔啊！原来如此，是在踩着百姓的尸骨上位啊！也不算吧，就是这样。我认识药王张涛，他亲口所说，天花无解，除非是有特殊体质的人才能够免疫天花。李潇应该就是这样的人
，念雪，根本就没有神药，像是在欺骗我们呀！此话当真？药王所说，当然没真。如果天花有解，古往今来那么多名医都束手无策，为何他李潇不懂医术，却能够治呢？不行，我得去找他问清楚。哎，念雪。等李潇处理了这场天花危机，朕马上下旨赐婚，将李潇召为你的东床驸马。<笑>多谢父皇，陛下大事不好！何事慌慌张张？北方爆发数天，千余人感染。李国氏和崔太医不顾军令，悍然闯进了北方，救治百姓了。你说什么？快拦住他！哎，小儿，你怎么来了？赶紧回去！一旦染上天花，后果不堪设想。苏伯父，你无需担心，我已经接种过牛痘，身体形成了对天花的免疫系统。翠翠萍，你也接种了牛痘，可敢与我一同闯闯这鬼域之地？弟子五十有九，有何惧哉？走，秀儿，不要胡闹，赶紧回来！诸位百姓，本官太医令翠萍，今日来此。是为了跟你们共抗天花，重度眼前的困难呢。<笑>您别安慰我等小民啊，崔令君，这天花自古就无起来，您还是回去吧。切莫因为接触我等贱民而染上天花呀！哎，经过家师的潜心研究，天花并非是不治之症，可遏制，可治疗，只要你们。遵从家师的遗嘱，那么即使你们染上了天花，照样可以很快康复。诸位父老乡亲们，本官只问一句：你们是想活，还是想浑身溃烂而死？想活，想活，想活。那既然想活，听本官的，还有一线生机。大家现在立即回家，不得聚集，在身上水痘消散之前，任何人不得出门。我谨遵大人吩咐。大家都散了吧！<笑>起风了，京师终于起风了。我信王府蛰伏十年，终于等到这个机会了。<笑>王爷，临近皇城的北访，终于爆发天花了。这意味着咱们的计划呀，大功告成了。<笑>太好了！刚才接到密报，李潇和崔平。不顾众人劝阻，闯进北坊，为百姓治病，恐怕用不了几日，这二人呐，就会死于天花之下了。<笑>真是天助我也呀！<笑>待到他们二人一死，京师就再也无人能遏制天花的蔓延了。传令下去，三日后，待京城一半人口感染天花，让龙虎军趁乱进攻皇宫。属下遵命。李国氏，崔令君，陛下已经下达圣谕，令你们速速离开北房。有事一到，皇城司会立刻封锁北房，任何人不得出来。违令者，格杀勿论。夏儿，你赶快给我出来！苏伯父无需担心了，也请曹都主回禀陛下，在北房疫病尚未消散之前，我李潇绝不退缩。太医院复议，李大人，保重。谢大人救命之恩。将军，报告你，封锁北房，禁止出入，违令者饶。且慢。念雪，你怎么也来北方了？赶紧给我回去。父亲，我不相信李潇，我要亲自救治百姓。你胡闹！公主殿下，你怎么也来北方了？曹都督，这北方又不是你家，本公主为何不能来？您就跟微臣说句实话，是不是瞒着陛下偷偷跑出宫的？哎，你休要胡言啊！本公主是奉父皇之命来这北方勘察病情的。来人，送公主回宫。哎，你送小姐回府。哎。李潇，李潇，哎，叶雪，回来！父亲
。女儿今日前来，正是为了救治天花病患，为北坊的百姓尽一份绵薄之力。如果发生任何意外，女儿愿一力成。非，这秦国公，事已至此，你就随侄女去吧。哎，公主，曹嘟嘟，你回去告诉我父皇，如果不想本公主饿死在这里，就不要让她断了北房的物资。你们怎么来了？我不相信你，你为了名利不惜踩着百姓的尸骨上位，我要亲自救治百姓。接种牛痘是真的有效。李潇，我相信你，现在给我种一只牛痘吧，我愿与你共生死。公主，牛痘很危险。疗效未经确认，还是我先来。苏姐姐不是不相信李潇吗？我是为了百姓的事业疗效。本宫身为千金之躯，自当有为万民做牺牲的准备，所以这第一针牛痘还是由我来种。公主千金之身，怎敢以身犯险？还是我先来。我先，我先，我先，我先，我先，我先，我先，我先。够了！太医院众人已经都接种了牛痘，正是十分而且，你们二人。迅速接种，诸位乡亲们，经过这半个多月以来我们的不懈努力，我们终于战胜了这场天花。自今日起，北坊彻底安全了。太好了，我们终于战胜了这场天花。李大人拯救我们于危难之中，真是活神仙下凡了。救苦救难的活菩萨，李大人是我们所有北方人的大恩人。李大人威武！李大人真的是。李大人威武！苏姐姐现在还怀疑李潇的能力吗？参见陛下，八位不镇守北坊，为何来此啊？启禀陛下，崔令君直言，北方天花已被李潇遏制住，禀命我二人即刻进宫告知陛下。什么？陛下，这是崔令君留下的医治档案。请陛下过目。<笑>李潇果然没有让朕失望，居然真的扼住住了北坊天花，不愧是我大秦的英杰啊！即刻传旨，立刻解封北坊。另外，传旨李潇即刻入宫，朕要大大的封赏他。遵旨。王爷，王爷，大事不好啊！北坊的天花被李潇遏制住了，我们的计划又失败了。什么？如此说来，我们的天花计策彻底失败了。此子堪称妖孽，断不可留。王爷，除掉李潇之事，就交给匈奴人去做吧。这次他们派来了。比六指刀神呼延腾还要厉害的施朱鹏啊！万龙图施朱鹏正是此人，他是匈奴残余特意派来协助王爷的。现在世上除了银面将军以外，没有人再能对付掉他。可惜银面将军已经死了。哈哈哈哈哈哈！马上让他们沿着密道去北方杀了李潇，让龙虎军也准备一下。一旦李潇被杀，立刻进攻皇宫。属下遵命。乡亲们，乡亲们，我们就此别过。姑苏李大人。李潇，去死吧！李潇，小心！啊！我、啊啊啊啊啊、怎么可能？怎么可能？别啊！这这这这这！啊！啊！啊！啊！啊！啊！又是你这匈奴猎犬，是谁？为何认识我？啊啊、你不是死了吗？呀、啊！废话太多了。啊啊
，杨公子，怎么是你？饶了饶了我吧！你为什么要勾结匈奴人杀李逍？宁雪，我是害怕李逍逃尽人命，我想看着他踩着百姓的尸骨上位，我想为民除害，所以不得已才找了匈奴杀手。你错了。李逍的神药有用，他没有害百姓。看在你心系百姓，李逍，你放了他吧。对对对，李逍，都是误会，你放了我吧。哼，你当我是傻子？李逍，得饶人处且饶人，我会让杨公子给你道歉的。蠢女人，你。京城已经封锁，匈奴大将为何会进来？京城已经封锁。匈奴大将为何会进来？哎，你看错了，我就是找的一般的匈奴，而不是万人屠施主王。你当我没见过施主王？杨公子，这到底怎么回事？龙虎军，信吗？笑儿，刚才听说刺客杀你。没事吧，伯父？来不及解释了，通知军队不要离开，守卫住宫门。曹都督，随我去见皇上。李大人，到底发生何事？信王要谋反，就在今天。什么？爱情救治天花辛苦了，朕陈飞峰，陛下，封赏你是军日后进士。现如今还有更为紧急的事，还有何事比这更重要？这是神在刺客身上搜到了密信，姓王意图谋反，勾结匈奴。现如今一万龙虎军精锐准备通过密道进攻皇宫，天花、嗯、也是他们下的。他担心王，十年前他谋反，朕看在太后的面子上放了他，没想到他现在还敢谋反。西长生干什么吃的？这么大的事儿，一点消息都没有。为君万死，陛下，现如今不是追责的事，尽快解决掉信王才是当务之急。对，先解决信王。李逍，你可有何良策？我们知道信王准备通过密道进攻皇宫，不如将计就计，来个瓮中捉鳖。妙哉！曹正淳，还不许办！微臣遵旨。赵破，朕待你不薄。你当初谋反，朕就不曾杀你。现如今你竟然勾结匈奴，散布天花，导致民不聊生，你何之罪？待我不保我，与皇位相比，这些又算什么？放肆！事到如今，竟还不知悔改，你有什么资格说我？你当初不也是发动了玄武门之变，杀了父皇，才夺得的皇位的吗？你，金王。当初先帝早就退位给陛下，是你鼓动先帝夺位，才造成了陛下父子相残的惨剧。这些事情你以为没人知道？你你怎么知道？家父李腾云，玄武营将军，被龙虎军伙同匈奴所杀。这些事情我们都知道。什么？李将军是信王联合匈奴所害？这些事情，也是微臣最近从玄武营旧部中调查出来的。信王。你这个狗贼，你竟敢杀了我，痛云绕地！李逍，我最大的遗憾就是没能在三年前把你也杀了，这才造就了今日的失败。不过，你不要得意，本王死了，你们所有的人也会跟我一起死的。你什么意思？<笑>什么意思？你猜呀！陛下，大事不好！红林急报：匈奴大长鱼率十万铁骑越过云州，直扑京城，近距离京城，不足二十里。陛下，大事不好！匈奴率领十万铁骑越过云州，直扑京城，近距离京城，不足二十里。皇上，云州蜀军严重失职，匈奴十万铁骑踏破云州了，竟然没有一个人提前禀报。这怕不是云州宋将隐瞒而不报，而是大前内部有人里应外合，是吧，亲王？李逍啊，我承认我小瞧你了，没错。就是本王协助匈奴越过云州的，你也是大仙人，你为何协助匈奴？为何？因为我想当皇帝。陛下，现在不是争论的时候，京城只有五万守军，匈奴打听来袭，现在应该尽快想出应对之策。对，应对匈奴为主。
朱爱卿，给我颗良策。别想了，除非把我放，让我当皇帝，否则匈奴一定会屠城。到时候，你们所有的人都得死。你妄想下毒差点害死百姓，如果你做皇帝的话，百姓还有活路吗？那你们就等着匈奴杀进来吧。皇帝还不退位吗？母后，你怎么来了？哀家再不来，这大秦江山就要没了。母后，这处理得了？你能处理？你拿什么处理？这京城危在旦夕，这大秦千年百业就要葬送在你的手里。赵优，难道你不识错吗？太后，此事和陛下无关，而是信王。住口！要不是皇上昏庸，信王总能用如此办法来造反。信王用心良苦啊！还是母后知我。母后，朕就算有失职之处，也谈不上昏庸二字吧？你还有脸说？要不是你昏庸，你去想办法解决匈奴啊？你们有办法吗？你们没有，哀家有。太后，你有何办法？那就是拥护信王登基，因为信王和匈奴有约定。我相信，只要信王登基，那匈奴必会退去。没错，匈奴大单于答应，只要本王登基，他们就会退兵。还等什么呢？请陛下退位，让于信王救我大秦。第二，起来，启门。荒谬愚蠢！李相，你在质疑哀家吗？不是质疑太后，是反对太后。太后懂不懂兵事？为什么会认为信王登基之后，匈奴便会退兵呢？匈奴狼子野心，十万铁骑南下，难道就是为了帮助信王登基吗？胡说八道！他们答应本王。等本王登基以后，就会退兵，那就更不能让你登基了。出动十万铁骑，就是为了帮助你这敌国皇帝登基。你是有多蠢的脑子，才会相信这种鬼话？李潇说的没错，朕若是匈奴大单于，有如此良机，必会攻入京城，夺取大秦江山。皇上英明，你在胡说八道，不可能的。太后，你现在明白了吗？这母后，千万别相信他，我不懂兵事。难道他李孝懂吗？他懂，你就嘴硬吧。莫陛下，匈奴大军已到京城外，将京城团团围住。<笑>赵英，我看你现在拿什么对抗匈奴？谁说朕没有人可以对抗匈奴大军？朕有，那你倒是让我看看是谁。李潇，你可愿助朕击退匈奴大军？朕说的是，你以灭将军的身份击退匈奴大军。迎面将军，你真的是迎面将军？陛下，你是不是搞错了？李潇怎么会是银面将军？不可能，银面将军早就死了。他怎么会是银面将军？你一定在骗我。银面将军没死，李潇就是银面将军。是不是骗你？你自己问问不就知道了？我便是银面将军。玄甲军虎符，你你真的是银面将军？你为何不告诉我？李潇假死是因为他发现朝廷中有一位位高权重的匈奴之子。他忍受了无数的冷眼和嘲笑，包括苏锦的修复。我，李潇不图名利，一心报国，故隐藏身份，实乃国之栋梁。李潇，现如今大秦安定皆系于你一人之上，你可愿助朕击退匈奴？臣愿意。好，你指任翰林院边镇李潇为征西大将军，统领京城所有兵马，即刻上任，击退匈奴。臣。领旨，不可能，怎么会是一面将军？宣旨，新王赵获谋反，杨家父子追随，各司毒酒一杯。啊，陛下，不要啊，不要啊，陛下！唐伯骏，又把你穿上。真的是你，迎面将军。你来做什么？我听说你要出征了，我想来看看你。区区匈奴，奈何不了我。宋念雪，我走了，你保重。李潇，我后悔了，你会原谅我。
抓紧抓紧！陛下，你命将军李骁率禁军击退匈奴，镇杀匈奴大单于。李将军全身追击，将其全部击杀。好，朕就知道萧儿不归让朕失望。是啊，萧儿真是太厉害了。<笑>陛下，李将军文武双全。前有治疗天花之呃堪比一圣，后有击退匈奴救国之大捷、嗯。老臣恳请陛下重赏李将军。臣注意，你指李逍救国有功，可封其为大前镇北王，一任之下，万人之上，可赐王府一座。陛下圣明。朕觉得如此封赏李逍还不够，所以朕特地将临安公主嫁与李逍。钟爱卿。以为如何，陛下？老臣反对。那李潇，那是老臣的女婿啊。燕雪和李潇都和离了，那也不行。你，陛下，呃，老臣也有一女，年龄与李将军相仿。哎，你胡闹！可真的是一面将军，我到现在都不敢相信。你为什么不告诉我呢？一将功成万骨枯，这并不是一件值得骄傲的事。对不起，以前是我错了，我不该瞧不起你。都过去了，那我们还能复婚吗？不能，苏姐姐，父皇已经把我许配给李潇了，那我们可以公平竞争。不行，李潇是我的，你不能和我抢。是我的，我的，我的，我的，我的，我的，李潇，你选谁？小孩子才做选择